டெல்லியில ஒன்றிய அரசு என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கிட்டோம் இங்க தமிழ்நாட்டில் இஸ்ரேலோட எந்த தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது இந்த நேரத்தில் சொல்றேன் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் சாட்சியோடு சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தினுடைய கடந்த கூட்ட தொடரில் பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிராக எப்படி கேரளா சட்டமன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியதோ அது போன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதன் அவசியம் குறித்து சபையின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் இல்ல நானும் நம்முடைய தோழ செல்வ பெருந்தொகை அவர்களும் முன்வரிசை தலைவர்கள் அனைவரும் எழுதி கொடுத்தோம் அந்த தீர்மானம் இன்னும் நிலுவையில் இருக்கின்றது அடுத்த மாதம் அனைமாக இன்னொரு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் இஸ்ரேலனுடைய பயங்கரவாத யுத்தத்துக்கு எதிராக மக்கள் விரோத போருக்கு எதிராக நிச்சயமாக சட்டமன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நிச்சயமாக வலியுறுத்துவோம் அதோடு மட்டும் இல்லாம என்னென்ன நிறுவனங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இஸ்ரேலுடைய முதலீடுல இருக்கின்றதோ அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் இழுத்து மூடப்பட வேண்டும் கொல்லப்படக்கூடிய பாலஸ்தீன மக்கள் மட்டுமல்ல ஐநா மன்றத்தையே ஐநாவுடைய பொது செயலாளரையே அவமதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடுடன் தமிழ்நாடு எப்படி வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை செய்ய முடியும் இதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது இது வெறும் மேடை பேச்சாக இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு இது குறித்து தெளிவான ஒரு முடிவை எடுத்து அறிவிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தமிழ்நாட்டில இஸ்ரேல் முதலீடு நடக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை முற்றுகையிடக்கூடிய போராட்டங்களை நிச்சயமாக நாங்கள் நடத்துவோம் பாலஸ்தீன போராட்டத்தில சேர்ந்த பலரை இஸ்ரேல் கொன்றுவிட்டு இவர்களை எல்லாம் முடித்து விட்டோம் என்று நினைக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி நாலுல அமாசனுடைய அமாஸ் என்ற அந்த இயக்கத்தை தோற்றுவிட்ட அதனுடைய நிறுவனர்களில் இரண்டு தலைவர்களை இஸ்ரேல் டார்கெட் பண்ணி அவர்களை குறி வைத்து கொண்டு குவித்தது அதுக்கு பிறகு ஹமாஸ் முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தார்கள் இஸ்ரேல் சொன்னது ஆனா அதுக்கு பிறகுதான் இரண்டாயிரத்தி ஏழுல இஸ்ரேல் வசம் இருந்த பகுதிகளை ஹமாஸ் கைப்பற்றியது ஆக ஹமாஸ் தலைவர்களை அன்று ஹமாசனுடைய நிறுவனங்களை நாங்கள் கொலை செய்தோம் வழி வழியாக இப்போது இருக்கக்கூடிய தலைவர் அதற்கு பிறகு வந்த தலைவர் இவர்களை எல்லாம் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா இதனால அந்த போராளி குழுக்கள் தங்களுடைய பணியை நிறுத்த போகின்றார்களா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை ஹிஸ்புல்லா இயக்கத்தினுடைய நிறுவனர்களில் ஒருவரான அப்பாஸ் அல் முசாவியை இஸ்ரேல் கொன்றது அதற்கு பிறகு ஹிஸ்புல்லா முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் அப்பாஸ் அல் முசாவியை விட வலிமையான ஒரு தலைவராக ஹசன் நசுருல்லா வந்து விட்டார் இன்றைக்கு ஹிஸ்புல்லாவை பார்த்து இஸ்ரேல் கொலை கொலை நடங்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் இருக்கின்றது இஸ்ரேல் தோற்பது உறுதி பாலஸ்தீனம் வெல்வது நிச்சயம் என்று சொன்னார்கள் இவர்கள் மட்டுமல்ல இஸ்ரேலில் இருந்து இஸ்ரேலை சார்ந்த யூதர்களாக இருக்கக்கூடிய சில மிகப்பெரிய இன்டலக்சுவல்ஸும் அறிவார்ந்த தலைவர்களும் சிந்தனையாளர்களும் இதேதான் சொல்கிறார்கள் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இஸ்ரேலில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஹீப்ரு மொழி பத்திரிகை ஹர்தஸ் அந்த பத்திரிகையில கடந்த ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி அவி ஷாபிட் என்பவர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு என்ன தெரியுமா இஸ்ரேல் டேக்ஸ் இட்ஸ் லாஸ்ட் பிரத் இஸ்ரேல் தன்னுடைய கடைசி மூச்சை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது என்று தலைப்பிட்ட அந்த கட்டுரையில அவர் சொல்கிறார் இஸ்ரேல் கேன் நோ லாங்க எந்த occupation stop colonization or achieve peace it seems impossible to reform zionism save democracy and divide the people of this land endu solgirar israel vande thannudeya aakiramippai mudithukollalam endru nenaikka mudiyadu adanudeya kaalanithuvathai முடிக்க முடித்துக் கொள்ள முடியாது என்று நினைக்க நினைக்க முடியாது அதே போல அமைதியை நிலைநாட்டி விடுவோம் என்று அவர்கள் நினைக்க முடியாது அதாவது இஸ்ரேல்ல அங்கே வாழக்கூடிய ஒரு அந்த சிந்தனையாளர் சொல்றார் இந்த நாட்டில் வாழ்வதில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை வி ஷுட் சே குட் பை டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மூவ் டு சான் பிரான்சிஸ்கோ பெர்லின் ஆர் பாரிஸ் என்று சொல்கிறார் இந்த நண்பர்களுக்கெல்லாம் குட் பை சொல்லிவிட்டு சான் பிரான்சிஸ்கோக்கோ பெர்லினுக்கோ பாரிஸுக்கோ நாம் இடம் பெயரலாம் என்று அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியை பார்க்கிறோம் பாலஸ்தீன பிரச்சனையை பற்றி எனக்கு முன்னர் உரையாற்றியவர்கள் விரிவாகவே பேசிவிட்டார்கள் லேண்ட் ஃபார் எ பீப்புள் இன் எ லேண்ட் வித்வுட் பீப்புள் மக்கள் இல்லாத நிலத்திற்கு நிலமில்லாத மக்களுக்கு என்று சொல்லி 
வலுக்கட்டாயமாக மேற்காசியாவில் உள்ள பாலஸ்தீனத்தில் இஸ்ரேல் என்ற நாடு உருவாகியது பாலஸ்தீனம் தொன்று தொட்டு ஒரு வளமான குறிப்பாக விவசாயத்தில் மிக சிறப்பாக விளங்கிய ஒரு நாடாக விளங்கியது அது மட்டுமல்லாமல் முஸ்லீம்களுடைய இரண்டாவது உலகிலேயே கட்டப்பட்ட இரண்டாவது பள்ளிவாசல் பாலஸ்தீனத்தில் ஜெருசலத்தில் இருக்கக்கூடிய பைத்துல் முக்கத்தஸ் பள்ளிவாசலாக இருக்கின்றது அந்த ஜெருசலம் நகரம் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் புனிதமான நகரம் என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது இந்த பாலஸ்தீனம் ஒரு வளமான விவசாய பூமி என்று சொன்னேன் அங்கிருந்து பல்வேறு வகையான வாசன திரவியங்கள் அதே போன்று ஸ்பைசஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ம மளிகை பொருட்கள் எல்லாம் காசாவிலிருந்து பாலஸ்தீனத்திலிருந்து உலகம் முழுவதும் அனுப்பப்பட்ட ஒரு நாடாக விளங்கியது இந்தியாவில் பண்டைய காலத்தில் கணிதம் சிறந்து வழங்கியது அந்த கணிதம் ஐரோப்பா நாடுகளுக்கு சென்றது பாலஸ்தீனம் வழியாக தான் என்பதும் வரலாறாக இருக்கின்றது எனவே இப்படியான ஒரு சிறப்பு மிகுந்த பாலஸ்தீனத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஈராக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் எண்ணெய் ஈராக்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு பிரிட்டன் ஈராக்கை ஆக்கிரமிக்கின்றது சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி பதினாலு அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் சைக்கஸ் பைக்காட் உடன்பாடு என்று ஒரு உடன்பாடு எட்டப்படுகிறது இதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு மூல காரணம் என்று கூட சொல்லலாம் அந்த சைக்கஸ் பைக்காட் உடன்படிக்கையினுடைய அடிப்படையில் மேற்காசியா பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் இவற்றுக்கு இடையில் பிரிக்கப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பட்டினி ஏற்படுகிறது இந்த பட்டினியில் ஒரு லட்சம் பாலஸ்தீனியர்கள் உயிரிழக்கிறார்கள் இதற்கு பிறகுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஆங்கிலேயர்களுடைய உதவியுடன் அருள்மொழி சொன்னார் அல்லவா ஜியானிஸ்ட் யூதர்களிலே ஒரு தீவிர கொள்கை உடையவர்கள் அவர்கள் இந்த பாலஸ்தீன பூமியில் குடியமர்த்தப்படுகிறார்கள் அப்போது எட்டு லட்சம் பாலஸ்தீனியர்கள் அன்று இருந்த மக்கள் தொகையிலே அறுபது விழுக்காடினர் அந்த பகுதியை விட்டு வெளியேற்றப்படக்கூடிய ஒரு அவல நிலை இதுதான் இஸ்ரேலினுடைய பிறப்பாக இருக்கின்றது ஆக இஸ்ரேல் வலுக்கட்டாயமாக மேற்காசியாவில் முஸ்லீம்களுக்கு சொந்த முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வசித்த முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் சொந்தமான பூமி என்று சொல்ல முடியாது அங்கே முஸ்லீம்களும் வசித்தார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் வசித்தார்கள் நான் சொன்னது போல் யூதர்களுடைய புனித தலமும் ஜெருசலத்தில் பாலஸ்தீனத்தில் இருந்தது ஆனால் அங்கே வலுக்கட்டாயமாக இஸ்ரேல் என்ற நாடு உருவாக்கப்பட்டு அந்த நாட்டில் செயல்பட்டே கொண்டு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆ ஏழில் மறுபடி ஒரு பெரிய யுத்தத்தை இஸ்ரேல் நடத்துகிறது அந்த யுத்தத்தில் எகிப்திலிருந்து ஒரு பகுதி சிரியாவிலிருந்து ஒரு பகுதி லெபனானிலிருந்து ஒரு பகுதி என்று அது கைப்பற்றுகிறது மறுபடியும் ஏறத்தாழ நாலு லட்சம் அரபுகள் அந்த பகுதியை விற்று வெளியேறக்கூடிய ஒரு சூழல் இதை தான் இஸ்ரேலுடைய ஆக்கிரமைப்பு என்று சொல்கிறோம் ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இஸ்ரேல் அங்கே ஆக்கிரமிப்பை நடத்தியிருக்கின்றது எனக்கு முன்னர் உரையாற்றியவர்கள் குறிப்பிட்டது போல அக்டோபர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் பாலஸ்தீனிய மக்கள் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மீது 
தாக்குதல் தொடுத்தது தான் இந்த போருக்கு காரணம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் கன்வீனியன்ட்லி ஃபர்கட் ஃபர்கெட்டிங் அதாவது வசதியாக ஒன்றை மறந்து விடுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலிருந்து தொடர்ந்து பல போர்கள் தொடர்ந்து பல இன்னல்களை பாலஸ்தீன மக்கள் அவர்கள் தொடர்ந்து சந்தித்து வந்தார்கள் என்பதுதான் யதார்த்தமான ஒரு உண்மையாக இருக்கின்றது இன்னும் சொல்ல போனால் காசா ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்பாக காசா காசா என்ற ஒரு பகுதியே ஒரு சித்திரவதை முகாமாக இஸ்ரேலால் மாற்றப்பட்டது என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மையாக இருக்கின்றது இஸ்ரேலில் வாழக்கூடிய இரண்டு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் அதாவது சுமார் இருபத்தி ஓரு லட்சம் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு அவர்கள் வாக்களிப்பதற்கான உரிமை அங்கே இருந்தாலும் கூட மூன்றாம் தர குடிமக்களாக அங்கே நடத்தப்படுவதையும் நான் இங்கே நிச்சயமாக நாம் மறக்க முடியாது அருமை சகோதரர்களே இது அக்டோபர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு முன்பு உள்ள நே நிலவரம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு எட்டில் பிரிட்டனுடைய கைங்கரியத்தால் பாலஸ்தீன பூமியில் இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாடு உருவாக்கப்பட்டாலும் கூட அது தொடர்ந்து தனது நிலப்பரப்பை விஸ்தரித்து கொண்டே செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இருக்கின்றது இங்கே பேசிய தோழர் சொன்னார் இது இஸ்ரேல் வந்து வெறுமனே மேற்காசியாவோடு நிற்காது அதற்கு மேலே இந்தியாவின் மீது கூட அதனுடைய பார்வை விழலாம் என்று மிக தெளிவாகவே சொன்னார் இன்றைக்கு வெறுமனே லெபனானோ சிரியாவோ என்ற அளவோடு இல்லாமல் மொத்தமாக மேற்காசியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகள் அது சவுதி அரேபியாவாக இருந்தாலும் சரி குவைத்தாக இருந்தாலும் சரி பஹ்ரைனாக இருந்தாலும் சரி இப்படியான ஐக்கிய அரபு அமீரகமாக இருந்தாலும் சரி இந்த நாடுகள்லாம் இன்றைக்கி வந்து வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்ரேலை இப்படியே விட்டு விட்டால் நிச்சயமாக இஸ்ரேலினுடைய விரிவாக்கம் இங்கு வரைக்கும் நீளும் அதையும் தாண்டி செல்லும் என்பதை நிச்சயமாக நாம் மறக்க முடியாது என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் அருமை தோழர்களை இந்த சூழலில் எத்தனை பேர் இந்த போரிலே கைது செய்யப்பட்டார் எத்தனை பேர் எத்தனை பாலஸ்தீனியர்கள் இந்த போரிலே அதாவது அக்டோபர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தொடங்கிய அந்த போரில் எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் சாதாரணமாக நம்ம பத்திரிகையில் அல்லது ஊடகங்களில் படிக்கிற நாற்பத்தி ஓராயிரம் பேர் என்று ஆனால் நாற்பத்தி ஓராயிரம் பேர் அல்ல ஊடகங்கள் இஸ்ரேலிலே நடந்த மிகப்பெரிய இன பேரழிவை மறைக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை இதை மிக தெளிவாக ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி அவருடைய பெயர் தேவி ஸ்ரீதர் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எடின்பராவில் ஒரு முக்கியமான துறையினுடைய தலைவராக இருக்கின்றார் அவர் சொல்கிறார் டோட்டல் டேட்ஸ் சின்ஸ் தி கான்ஃப்ளிக் பிகேன் would be estimated at about 335500 in total adavadu 41000 per alla 335500 per inda oru varsha porla palestiniyargal thangaludeya uyirgalai palestiniyargaludeya uyirgalai israel kurithirukkindad endru solgirar adavadu ovvoru maadamum முப்பதாயிரத்தி ஐநூறு பாலஸ்தீனியர்கள் உயிரிழக்கிறார்கள் ஆண்டுக்கு மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரம் என்ற வகையில் இந்த கொலை பாலஸ்தீனத்தினுடைய பாலஸ்தீனன் மீதான இஸ்ரேலினுடைய இந்த இன அழிப்பு நடக்கின்றது காசாவில் மட்டும் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் முப்பத்தோராயிரம் பெண்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் எழுபத்தி ஓராயிரம் ஆண்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தொகையை பார்க்கும்போது ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் காசாவில் கொல்லப்பட்ட குழந்தைகள் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் எவ்வளோ பெரிய தொகை என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இங்கே ஐநா சபையை பற்றி குறிப்பிட்டார்கள் சகோதரி 
அருள்மொழி அவர்கள் பேசும் போதும் கூட ஐநா சபையை என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் ஐநா சபை இந்த போரை நிறுத்துவதற்கு ஐநா ஐநாவினுடைய ஜென்ரல் அசம்பிளி என்று சொல்லக்கூடிய பொது சபையாக இருக்கட்டும் அல்லது ஐநாவினுடைய பல்வேறு துறைகளாக இருக்கட்டும் அவர்களால் முடிந்த முயற்சிகளை செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நிச்சயமாக நாம் வ மறந்துவிட முடியாது அதுக்கு முன்னாடி மிக முக்கியமாக கடந்த ஜூலை மாதம் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது சர்வதேச நீதி மன்றம் மிக தெளிவாக இஸ்ரேல் வந்து ஒரு காசாவிலையும் மேற்கு கரையிலையும் கிழக்கு ஜெருசலத்திலையும் செய்திருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்பு இல்லீகல் சட்டவிரோதமானது என்று ஐசிஜே என்று சொல்லக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சர்வதேச நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றது அதே போல ஐநாவினுடைய பொது சபையும் ஜென்ரல் அசம்பிளியும் இஸ்ரேலுடைய இஸ்ரேல இஸ்ரேலுக்கு மொத்தமாக நீங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மேற்கு கரை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காசா ஆக்கிரமித்திருக்கின்ற கிழக்கு ஜெருசலம் இதிலிருந்து இஸ்ரேல் விலகி கொள்ள வேண்டும் என்று ஐநாவினுடைய பொதுமன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கின்றது என்பதையும் நிச்சயமாக நாம் மறந்துவிட முடியாது ஐநாவின் மீதும் கூட இஸ்ரேலுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆத்திரமும் கோபமும் பொத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் இப்போ நம்ம இன்றைக்கு அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி இந்த கருத்தரங்கை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அக்டோபர் பத்து மற்றும் பதினொன்னுல யூஎன் ஐஎஃப்ஐஎல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெபனான்ல அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக ஏங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஐநாவனுடைய அமைதி படையின் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதலை நடத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் இரண்டு இஸ்ரேல் பீரங்கிகள் டேங்ஸ் அந்த யூஎன்ஐஎஃப்ஐஎல்னுடைய தலைமையகத்துக்குள்ளே போய் அதனுடைய நுழைவாயிலையும் இடித்து தரைமாட்டமாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்கின்றோம் அதே போல இந்த போரில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு கர்னல் இந்திய இராணுவத்தை சேர்ந்த ஒரு கர்னல் ஐநாவனுடைய இந்த அமைதி படையில் பல்வேறு நாடுகளுடைய வீரர்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் நம்முடைய இந்திய நாட்டு வீரர்களும் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் ஒரு கர்னல் பயங்கரவாத இஸ்ரேலால் கொல்லப்பட்டார் அதற்கு கூட ஒரு வார்த்தை கூட அஞ்சலி செலுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்த பாசிச மோடி ஆட்சி எடுக்கவில்லை என்பதையும் நாம் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றோம் அதே போல யூஎன்ஆர்டபிள்யூஏ அதாவது ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய ரிலீஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஏஜென்சி இவர்களுடைய பணி இது போன்று போர் சூழ்ந்த இடங்களிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதுதான் அவர்களுடைய பணி அந்த யூஎன்ஆர்டபிள்யூஏயும் மிகப்பெரிய அளவில் அவர்கள் மீதும் தாக்குதலை நடத்தி அந்த யூஎன்ஆர்டபிள்யூஏ சேர்ந்த வெறுவன அப்பாவி பாலஸ்தீன மக்கள் மண்ணின் மைந்தர்களான பாலஸ்தீன மக்கள் மட்டுமல்ல போர் சூழ்ந்திருக்கின்ற அந்த பகுதியில் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நிவாரணம் செய்யக்கூடிய ஐநாவினுடைய இருநூத்தி முப்பது ஊழியர்கள் இஸ்ரேலால் கொல்லப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ஆக இப்படியான ஒரு சூழல்ல எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய நம்முடைய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இப்படியான ஒரு நிலையில் ஐநாவின் மீது இஸ்ரேலுக்கு எந்த அளவுக்கு கோபமும் காட்டமும் வந்திருக்கின்றது என்றால் வள வரலாற்றிலே ஐநாவினுடைய வரலாற்றிலே சமீப கால உலக வரலாற்றிலே முதல் முதலாக ஒரு நாடு ஐநாவினுடைய பொது செயலாளரை பர்ஸ்னா நான் கிரேட்டா இவரை நாங்கள் ஒரு மனிதராகவே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இவர் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது என்று ஐநாவினுடைய தலைமைச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்ராசை பர்ஸ்னா நான் கிரேட்டா என்று அறிவித்திருக்கின்றது இப்படியான அறிவிப்புக்கு பிறகுதான் நூத்தி நாலு நாடுகள் அதற் அதோடு சேர்ந்து நூத்தி ஐந்தாவதாக ஆப்பிரிக்கா யூனியன் இதற்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை எழுதி அனைவரும் கையெழுத்து போடுகிறார்கள் ஐநா என்பது அனைவருக்கும் பொதுவான மன்றம் 
ஐநா அவனுடைய பொதுச் செயலாளர் அனைவருக்கும் பொதுவானவர் இந்த நூத்தி நாலு நாடுகள் பிளஸ் ஐரோப்பிய ஆப்பிரிக்கா யூனியன் நூத்தி அஞ்சு நாடுகள் கையெழுத்திட்ட அந்த மனுவை நம்முடைய அருமை சகோதர செல்வ பெருந்தகை அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்தியா மட்டும் கையெழுத்திடுவதற்கு மறுத்துவிட்ட ஆட்சியை பாசிச ஆட்சிதான் மோடியின் பாஜக ஆட்சி என்று சொல்வது எந்த வகையிலையும் மிகையாகாது என்பதை இந்த நேரத்தில் எடுத்து சொல்ல விரும்புகின்றேன் அதே நேரத்தில் ஒன்றை தெளிவாக இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் மிகப்பெரிய அளவிலே ஆட்களை பாலஸ்தீன போராட்டத்தில் சேர்ந்த பலரை இஸ்ரேல் கொன்றுவிட்டு இவர்களையெல்லாம் முடித்து விட்டோம் என்று நினைக்கின்றார்கள் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி நாலுல ஹமாசனுடைய ஹமாஸ் என்ற அந்த இயக்கத்தை தோற்றுவிட்ட அதனுடைய நிறுவனர்களில் இரண்டு தலைவர்களை இஸ்ரேல் டார்கெட் பண்ணி அவர்களை குறி வைத்து கொண்டு குவித்தது அதுக்கு பிறகு ஹமாஸ் முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தார்கள் இஸ்ரேல் சொன்னது ஆனால் அதுக்கு பிறகுதான் இரண்டாயிரத்தி ஏழுல இஸ்ரேல் வசம் இருந்த பகுதிகளை ஹமாஸ் கைப்பற்றியது ஆக ஹமாஸ் தலைவர்களை அன்று ஹமாசனுடைய நிறுவனர்களை நாங்கள் கொலை செய்தோம் வழி வழியாக இப்போது இருக்கக்கூடிய தலைவர் அதற்கு பிறகு வந்த தலைவர் இவர்களை எல்லாம் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா இதனால அந்த போராளி குழுக்கள் தங்களுடைய பணியை நிறுத்த போகின்றார்களா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை அதே போல ஹிஸ்புல்லா இயக்கத்தினுடைய நிறுவனர்களில் ஒருவரான அப்பாஸ் அல் முசாவியை இஸ்ரேல் கொன்றது அதற்கு பிறகு ஹிஸ்புல்லா முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் அப்பாஸ் அல் முசாவியை விட வலிமையான ஒரு தலைவராக ஹசன் நசுருல்லா வந்து விட்டார் இன்றைக்கு ஹிஸ்புல்லாவை பார்த்து இஸ்ரேல் கொலை கொலை நடுங்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் இருக்கின்றது இந்த சூழலில் ஒன்றை மட்டும் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இங்கே பேசிய நம்முடைய கண்ணியத்திற்குரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இஸ்ரேல் தோற்பது உறுதி பாலஸ்தீனம் வெல்வது நிச்சயம் என்று சொன்னார்கள் இவர்கள் மட்டுமல்ல இஸ்ரேலிலிருந்து இஸ்ரேலை சார்ந்த யூதர்களாக இருக்கக்கூடிய சில மிகப்பெரிய இன்டலெக்சுவல்ஸும் அறிவார்ந்த தலைவர்களும் சிந்தனையாளர்களும் இதே தான் சொல்கிறார்கள் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இஸ்ரேலில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஹீப்ரு மொழி பத்திரிகை ஹர்தஸ் அந்த பத்திரிகையில் கடந்த ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி அவி ஷாபிட் என்பவர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு என்ன தெரியுமா இஸ்ரேல் டேக்ஸ் இட்ஸ் லாஸ்ட் பிரெத் இஸ்ரேல் தன்னுடைய கடைசி மூச்சை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றது என்று தலைப்பிட்ட அந்த கட்டுரையில் அவர் சொல்கிறார் இஸ்ரேல் கேன் லா நோ லாங் எந் தி ஆக்குபேஷன் ஸ்டாப் காலனைசேஷன் ஆர் அச்சீவ் பீஸ் இட் சீன்ஸ் இம்பாசிபிள் டு ரிஃபார்ம் ஜியோனிசம் சேவ் டெமோக்ரஸி அண்ட் டிவைட் தி பீப்புள் ஆஃப் திஸ் லேண்ட் என்று சொல்கிறார் இஸ்ரேல் வந்து தன்னுடைய ஆக்கிரமிப்பை முடித்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்க முடியாது அதனுடைய காலனித்துவத்தை முடிக்க முடித்து கொள்ள முடியாது என்று நினைக்க நினைக்க முடியாது அதே போல அமைதியை நிலைநாட்டி விடுவோம் என்று அவர்கள் நினைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான வார்த்தை தேர் இஸ் நோ ரீசன் டு லீவ் இன் திஸ் கண்ட்ரி இந்த நாட்டில் அதாவது இஸ்ரேலில் அங்கே வாழக்கூடிய ஒரு அந்த சிந்தனையாளர் சொல்கிறார் இந்த நாட்டில் வாழ்வதில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை வி ஷுட் சே குட் பை டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மூவ் டு சான் பிரான்சிஸ்கோ பெர்லின் ஆர் பாரிஸ் என்று சொல்கிறார் இந்த நண்பர்களுக்கெல்லாம் குட் பை சொல்லிவிட்டு சான் பிரான்சிஸ்கோக்கோ பெர்லினுக்கோ பாரிஸுக்கோ நாம் இடம் பெறலாம் என்று அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியை பார்க்குறோம் இதே பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் அலுஃப் பென் அவர் வந்து இஸ்ரேல் ஸ்பேரடாக்ஸ் ஆஃப் டிஃபீட் என்ற பேரில் கடந்த மாதம் எழுதிய கற்றையில் அவர் சொல்கிறார் காசாவினுடைய மூன்றில் ஒரு பகுதியை இஸ்ரேலினுடைய இராணுவம் ஆக்கிரமித்திருந்தாலும் கூட இப்போதைய நிலையில் இஸ்ரேல் இஸ் ஃபேசிங் குரோயிங் குளோபல் ஐசோலேஷேஷன் 
உலகளாவிய அளவிலே இஸ்ரேல் தனிமைப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி ரேதர் தன் யுனைட்டிங் ஜீவிஸ் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் இஸ் அகேன்ஸ்ட் ஏ காமன் எக்ஸ்டர்னல் எனிமி இஸ்ரேல் ஹேஸ் நவ் a multi front fight against its external enemies has only widened pre existing social and political fissures between netanyahu's opponents and his supporters endru kuripidigirar adavadhu poduvana edirikke edaraga poor poduvadhukku madalaga indraki israel kullaiya migapiriya ullnaattu kolappangal nelavugindathu endha seidhiye avar sollakoodiya or nelaiye paarkindrom enave இந்த பாலஸ்தீன மக்கள் கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக தங்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடுகிறார்கள் எப்போதுமே இந்தியா இஸ்ரேல் மக் பாலஸ்தீன மக்களுடன் தான் நின்று கொண்டிருக்கின்றது காந்தியடிகள் சொன்னார் பாலஸ்தீன் பிலாங்ஸ் டு ஆரப்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஹவு பிரிட்டன் பிலாங்ஸ் டு இங்கிலீஷ் பீப்புள் அண்ட் பிரான்ஸ் டு ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள் என்று சொன்னார் பாலஸ்தீனம் அரபுகளுக்கு சொந்தமானது எப்படி பிரான்ஸ் பிரெஞ்சு மக்களுக்கு சொந்தமானதோ இங்கிலாந்து எப்படி ஆங்கிலேயர்களுக்கு சொந்தமானதோ அப்படி வந்து பாலஸ்தீனம் அரபுகளுக்கு சொந்தமானது என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து தொடர்ந்து பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டையும் பாலஸ்தீனத்தை முதலில் ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அங்கீகரித்த நாடாக இந்தியா தான் விளங்கியது என்பதும் உண்மை ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நாடு நமதைய நாடு இந்தியா காந்தியடிகளுடைய பாதையிலிருந்து பல வகையிலே தடம் புரண்டு போய்விட்டது அதில் மிக முக்கியமான தடம் புரலாக இஸ்ரேல் தொடர்பான இந்த நிகழ்வு அமைகின்றது இதில் எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய நம்முடைய தோழர் பேராசிரியர் கிளாட்ஸ்டோன் அவர் இந்த தலைப்பில் மிக சிறப்பாக உரையாற்றக்கூடியவர் நான் கூட தோழர் மணியை கடிந்து கொண்டேன் ஏன் அவரை உரையாற்ற அனுமதிக்கவில்லை என்று அவர் சொன்ன ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி டெல்லியில் ஒன்றிய அரசு என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கிட்டோம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இஸ்ரேலோட எந்த தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் சாட்சியோடு சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தினுடைய கடந்த கூட்ட தொடரில் பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிராக எப்படி கேரளா சட்டமன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியதோ அதுபோன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதன் அவசியம் குறித்து சபையின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் இல்ல நானும் நம்முடைய தோழ செல்வ பெருந்தொகை அவர்களும் முன்வரிசை தலைவர்கள் அனைவரும் எழுதி கொடுத்தோம் அந்த தீர்மானம் இன்னும் நிலுவையில் இருக்கின்றது அடுத்த மாதம் அனைமாக இன்னொரு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் இஸ்ரேலனுடைய பயங்கரவாத யுத்தத்துக்கு எதிராக மக்கள் விரோத போருக்கு எதிராக நிச்சயமாக சட்டமன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நிச்சயமாக வலியுறுத்துவோம் அதோடு மட்டும் இல்லாம என்னென்ன நிறுவனங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இஸ்ரேலுடைய முதலீடுல இருக்கின்றதோ அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் இழுத்து மூடப்பட வேண்டும் கொல்லப்படக்கூடிய பாலஸ்தீன மக்கள் மட்டுமல்ல ஐநா மன்றத்தையே ஐநாவுடைய பொது செயலாளரையே அவமதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடுடன் தமிழ்நாடு எப்படி வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை செய்ய முடியும் இதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது இது வெறும் மேடை பேச்சாக இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு இது குறித்து தெளிவான ஒரு முடிவை எடுத்து அறிவிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் இஸ்ரேல் முதலீடு நடக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை முற்றுகையிடக்கூடிய போராட்டங்களை நிச்சயமாக நாங்கள் நடத்துவோம் அனைத்து நிலச சக்திகளுடைய உதவியுடன் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி